Okay, jom kita tengok sini an example of a graphical question untuk subtopik 2.1. Di sini saya ada graph of velocity against time and uh, dia minta soalan pertama ni describe qualitatively the motion of the lift. So, kalau kita tengok general, kita ada daripada saat kosong sehingga saat 50 saat. Okay, the lift is moving with the velocity 2 sini, sini pula 4, sini dia moving constant, sini dia moving with the negative velocity, sini dia tak bergerak, ok so soalan pertama minta, describe qualitatively the motion of the lift ok, so in doing graph punya question, you can tengok first dulu paksi dia, paksi apa ok, the y lah, ok, paksi ni against paksi ni, so kita tahu ini velocity, then kita tahu kalau kita punya velocity, you kena tahu untuk velocity pergi seterusnya, you kena cari dia punya gradient. Gradient dia dapat kita punya acceleration. Kalau velocity kita nak pergi belakang, which is displacement, kita cari apa? Area under graph. Okay, ini kena ada dalam otak. Kalau you nak pergi kepada kuantiti seterusnya, you cari dia punya gradient. Kalau you nak pergi benda sebelum, you cari area under the graph. Okay, so first, dia nak minta describe qualitatively the motion of the lift. You kena tahu ayat motion ni maksudnya pergerakan. So, you boleh cakap dia dari segi dia punya velocity atau acceleration. Dan, di sini, bila dia minta you describe dia, soalan uh, graph akan minta you either describe, soalan yang famous lah, describe atau you sketch lah. Okay, contoh macam soalan B. Okay, describe dengan sketch ni lah. Benda yang you kena fokus adalah dia punya masa. Okay, masa. So, always bila dia minta you describe atau sketch, you fokus kepada masa dia. So, kat sini saya ambil terus jawapan dia. Sebab sangat banyak, letih untuk saya menulis. Okay. Alright. So, situ sambil saya padam ni, uh, awak boleh rehat kat sini. Okay. Nampak tak? Dia punya masa ni kekal sama. Daripada kosong ke lima, lima ke sepuluh, sepuluh ke lima belas. Ah, sini dia sekali lah. Okay. So, kosong ke lima, satu lain situ. Lima ke lima belas. 15 ke 20, 20 ke 25, so the time stays the same. Okay, so kalau motion tu contohnya daripada 5 ke 15, you tulis kat sini, 5 ke 15, apa berlaku. Okay, so contoh kat sini, the first part, 0 to 5. Kita tengok kat sini, dia bergerak with a uh, uniform, uh, bukan uniform, uh, dia bergerak with a velocity of 2 meters per second. So you boleh cakap tu lah, increase, uh, move with a velocity of 2 meters per second, atau you nak cakap dia punya acceleration pun boleh. Okay, so macam ni dia dapat acceleration 0.4 second ni adalah dia dapat daripada dia punya gradient. Okay, so kosong sehingga yang 5 ni macam ni saya nak cari dia punya acceleration. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So Y2 dia adalah berapa? Uh, Y2 dia adalah 2. X2 dia kosong. Okay, eh, Y1 dia ada kosong. X2 dia pula adalah 5. X1 dia adalah kosong. So 2 per 5 akan dapat actually 0.4 meters per second square. Okay, daripada situ dia dapat. So you can talk bila minta motion dengan you talk, you can talk about it acceleration ataupun boleh cakap pasal velocity dia. Contoh pula second part daripada 5 ke 15. Nampak tak? Sini, dia cakap daripada 5 ke 15, the velocity of the lift increase from 2 to 4 meters per second. You can talk about that or you can talk about dia punya acceleration decreasing to 0.2. So, dia dapat acceleration kat sini sama dengan 0.2. So, daripada 4, 0.4 sehingga 0.2 tu ada penurunan acceleration. So, again, the way for you to do this question is actually to write dia punya masa. Okay. Tulis dia punya masa dan describe motion tu apa berlaku. Okay. Cuma jangan tulis pasal dia punya displacement lah because displacement is not a motion. So, here, Uh, you can all read here lah, dia boleh cakap dia punya velocity, dia punya acceleration, both of them is correct. But, um, tengoklah uh, bentuk graf tu macam mana. Okay, so contohnya daripada 25 ke 30 saat, this is motion velocity sama dengan kosong. So, object is at rest or stationary lah. Okay, dan bila graf tu turun ke bawah macam bentuk ini atau bentuk ni, then you should know that this is moving with a deceleration contoh macam daripada 20 sehingga 25 nampak tak dia tulis ayat decelerate ok bentuk graf pun you kena tahu ok so have a read and understand dia punya motion dia macam mana lah ok basic of the graph you kena tahu ok now let's see pada question B kita ok question B minta sketch a graph of acceleration against time ok so again bila soalan ni minta you sketch First thing yang you should know is dia punya masa kekal sama iaitu apa? Kosong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45 dan 50 time second. Dia punya axis ni kena ada. Ha? Tak ada axis, tak full mark. Okay. So now how do we sketch? You first thing you should do bila sketch ni adalah masa sini kekal sama. Then, acceleration pula apa? You tengok balik apa yang you describe dan apa you cari. So daripada kosong ke lima, acceleration dia adalah 0.4. So, Daripada kita kosong sehingga lima, acceleration kita adalah 0.4. So, just make a straight, uh, a flat line. So, macam mana saya tahu dia dapat flat line? Okay, tengok balik previous video. Saya kata, if you ada graph yang straight macam ni, okay, the gradient here akan dapat constant. Okay, value yang dapat daripada sini ni M1, M2 kan, value dia akan dapat sama. So, bentuk value ni sama adalah bentuk flat. Okay, kalau dia minta kita plot dia punya gradient nanti bentuk dia akan jadi bentuk flat ataupun macam saya cerita uh, previous video graph curve uh, ni curve C U R curve akan dapat graph straight graph uh, graph curve punya gradient akan dapat graph straight graph straight punya gradient akan dapat graph flat okay so one gradient to the next to the next akan ubahkan bentuk graph kita okay now kita tengok pula daripada 5 ke 10. Okey, uh, tak apalah kat sini dia tulis 5 ke 15. Okey, 5 ke 15 kita dapat berapa acceleration dia of 0.2 meters per second. So, kat sini 0.2 daripada uh, 5 uh, daripada 5 ke 15. So, sini 5 ke 15 you buat straight line situ. Now, you must connect dia punya line. So, nampak tak line ni connecting? If you didn't connect the line, maksudnya tiba-tiba ah. -tiba, uh, Adakah motion kita ni connected between one another? So, you must connect this. Sebab benda ni moves one motion. Okay. Then, daripada 15 ke 20, graph moving with a constant velocity. Ataupun kalau kita tengok sini lah. 15 ke 20, constant velocity means that there is no acceleration. So, daripada 15 ke 20 ni, ha, you buat flat kat situ. 15 ke 20, flat. Dan daripada 20 ke 25 ni, kalau kita tengok sini, 20 ke 25 is moving at a deceleration of 0.8 meters per second. Maksudnya apa? Dia decelerate. Okay, negatif 0.8. So, daripada do, uh, daripada uh, 20 ke 25, turun bawah and straight ke situ. Then, daripada 25 ke 30, lift is stationary. You naik balik atas. Means that it, it is not moving. Uh, daripada 25 ke 30. Then, 30 ke 35, it's moving with a downward velocity of 0.8. Masih lagi pergi ke 0.8. Nampak tak saya buat ni daripada one part to the other. Dia macam sikit, sikit, sikit. Jangan fikir untuk keseluruhan. Just fikir untuk part sedikit sahaja. Then, daripada 35 ke 40, graph is moving downward with a constant velocity of 4 meters per second. So, constant velocity, tak ada acceleration. You naik balik atas, acceleration dia ko kosong. And finally, daripada 40 ke 50, apa? Decelerate at a rate of 0.4 meters per second. So, decelerate to meaning negative acceleration. So, 0.4, just a straight line there. Okay, settle untuk sketching. So, for the sketching and describe, tolong kekalkan waktu masa dia sama. Okay, masa dia tak berubah, masa dia kekal sama. Tulis je balik, salin je balik benda yang sama and you describe kan. Pada waktu tu, contohnya motion tu apa? Motion tu pergerakan. Mesti cakap tentang velocity atau acceleration. Okay, dan tengoklah. Uh, kalau dia punya velocity against time, uh, against time, uh, nak pergi depan, you cari gradient. Pergi belakang, you cari area. Dan ingat, kalau benda tu straight, macam nampak tak ni straight, straight, uh, straight, straight, straight. Dia akan dapat bentuk flat, 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 flat. Okay, bentuk yang flat kat sini, dia akan dapat apa? Flat akan dapat apa? Flat punya gradient akan dapat kosong. So, that's why daripada 15 ke 20, nampak tak 15 ke 20 ni dia pergi kosong. Ha, berapa lagi? 25 ke 30 dia pergi kosong. Okay, you kena faham bentuk ni basic dia macam mana. Okay, now. Uh, ni saya salin baliklah sebab kita ada kita pun dah tak cukup ruang. Okay. Alright. So, kita dah settle soalan A dengan B. Okay. So, soalan C pula minta kita cari determine the total distance travel by the lift and its displacement. So, dia minta dua benda. Distance and displacement. You kena tahu distance ni apa is a skala quantity. So, dia mesti always always positif. Okay. Displacement pula is a vector quantity. So, dia boleh positif atau negatif. Okay, so macam ni kita kena buat, again, dia sekarang ni daripada velocity nak pergi belakang, which is displacement atau distance. So, you kena cari area under the graph. So, saya boleh buat sini area pertama. 
sini area kedua dan sini area ketiga. Okey. Sini saya nak buat area keempat dan sini area yang ke lima. So distance saya is simply area under the graph of E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4 tambah E5. So again macam mana area under the graph A1 ni is a is a triangle so 1 per 2 5 base base dia 5 base dia 5 height dia adalah 2 plus ah ini trapezium next part E2 ni adalah trapezium so 1 per 2 A plus B A dia adalah berapa A dia adalah 2 B dia adalah 4 so 2 tambah 4 height dia pula adalah daripada 5 ke 15 ni adalah 10 E3 pula apa pun a trapezium 1 per 2 ok E dia adalah berapa uh, E dia kat sini E dia kat sini adalah 5 ok 5 uh, 5 tambah uh, 5 tambah 10 height dia pula adalah 4 ok saya rasa saya jumpa kesilapan dalam E2 saya saya minta maaf eh minta maaf ok E2 saya, saya terbaca dia punya dia punya height. Okay, padahal saya kena baca dia punya A plus B which is dia punya ni lah. So, uh, eh sekejap. Uh, 5, 10, 5, 10. So, kat sini pula. Eh, ni sama dia punya ni. Eh, betul lah tadi. <laughs> okay. Sorry ya. Ha. <laughs> betul, betul, betul. So, dia bentuk trapezium yang berbeza. A ni bentuk trapezium dia macam ni. Manakala ni dia macam terbalik sikit dia punya trapezium. So dia punya uh, dia punya A plus B tu ini A2, B dia adalah 4. Okey sebab itu berubah. Okey, saya betul tadi. <laughs> Bongolah. Okey. So sini adalah 10. So betul lah. 10. So plus A4 tadi berapa? A4 pula is a triangle here. So 1 per 2 base dia adalah 5. Daripada 30 ke 35 ni is just beza 5 je and height dia pula adalah 4 se bukan ke negatif 4 se ok kan ini adalah distance so you tak perlu ambil negatif tu you positif kan sahaja and finally it's a trapezium yang last ni A dia pula adalah pada sini which is 35 ke 50 adalah 15 B dia pula simply daripada 35 ke 5 height ni which is 5 ok uh, height pula uh, length tu dan dia punya height ni is also 4 so if you do here Sekejap lah, saya buka kalkulator saya. 5, 2, 1 per 2. 2 plus 4, 10. 1 per 2. Okey, 5 plus 10. Darab 4 plus 1 per 2. 5, 4 plus 1 per 2. Ha, 15 plus 5, darab 4. So, I should get the distance of 115 meter. Kalau displacement pula, apa yang akan berlaku? Displacement sekarang ni, you can have a negative. Macam mana saya nak tahu negative saya, sir? Simple je. Uh, nampak ni? A1, A2, A3 ni di atas, kan? Di atas graf kita. Okay, so dia adalah positif. Tolak A4, tolak A5 kerana A4 dengan A5 kita di bawah. Okay, di bawah. So, simply kita dapat berapa kat sini, uh, So, 1 per 2, 5 per 2. So, sini sepatutnya akan dapat 5 tambah 1 per 2, 2 tambah 4, tak 10. So, ini 30 tambah 1 per 2, 5 tambah 10 darab 4. Kita akan dapat ni 30 juga. Tolak 1 per 2, 5, 4, 10 dan tolak 1 per 2, 15 tambah 5. 4 tolak 40 last tu 40 ha? A5 kita 40 ok 40 so basically you akan dapat sini sekejap you akan dapat sini 15 meter ok simply 15 meter Betul lah, 15 meter as dia punya displacement. So, that's the difference between distance and displacement. Distance tu you add semua yang negatif pun you jadikan positif. Manakala displacement ni, mana yang negatif tu you add dalam. So, contohnya kita punya A4 ni ni kan. Sini A4 dengan A5 kita. So, dia punya 4 ni akan jadi negatif lah. Negatif dan negatif kat dalam tu. Okay, so saya buat sini negatif sebab simply dia punya 
area ni dekat bawah tu je ok and finally soalan D dia minta kita calculate the average speed between 20 to 20 20 to 40 second so ni saya padam sikit kita just tengok daripada 20 ke 40 ok first things first you kena tahu uh, equation of average acceleration A average sama dengan V2 minus V1 V1 divided by T2 minus T1 ok now Daripada 20 sehingga 40, kita boleh terus dapat dia punya masa kat sini. Okay, masa dia berapa? Final final time dia is 40, initial time dia adalah 20. What about the velocity? Simple sebab kita punya ni velocity against time. You just ambil velocity C ni berapa? Which is negative 4, tolak. Ni final lah. Dan dekat 20, berapa dia punya velocity? 4. Okay. So, should be you akan dapat uh, negative 8 per 20. So, nanti 8 bahagi 20. So, kita akan dapat sini uh, 0.4, negatif 0.4 meters per second square. So, hopefully you understand a bit lah how we find um, area under the graph tu of a velocity against time dapat apa. Gradient dia dapat apa. Okay. The paling susah punya is actually velocity against time lah sebab dia boleh pergi ke hadapan which is acceleration. Kalau kita velocity kan, velocity against time, VT, dia boleh pergi kepada AT. Ataupun dia boleh pergi ke belakang ST. Okay. So, gradient, area. Tapi kalau dia adalah A against T, dia boleh hanya boleh pergi ke belakang je. Dia tak boleh pergi ke hadapan. Kita tak ada gradient of an acceleration against time. Dan kalau dia adalah displacement against time, dia hanya boleh pergi ke hadapan saja, which is gradient M. Okay. So, that's all for the example. I hope... It increases you punya understanding a bit. Okay. And I'll see you in the next video for the next subtopic 2.2 Uniform Accelerated Motion. Bye.